ஹோம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே அப்டேட் ஆகும்நம்ம வந்து அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து சிக்கன் ரெண்டு கிலோ வெங்காயம் வெங்காயம் பாருங்கள் முந்நூறு வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மல்லி புதினா வந்து ரெண்டு ஒரு கட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கட்டுனா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு கைப்பிடி ரெண்டு கைப்பிடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு பத்து ப பன்னெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து ஒரு முந்நூறு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து இது மிளகாய் தூள் இதில் வந்து நான் ஒரு டீஸ்பூன் போடுவேன் காற்றுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்குவேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ காரம் எவ்வளோ தேவையோ போட்டுக்கோங்க இரநூறு வந்து தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து கரம் மசாலா தூள் கரம் மசாலா தூள் வந்து நான் வந்து நாலு டீஸ்பூன் போடுவேன் இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பே பேஸ்ட்டு இஞ்சி வந்து முந்நூறு இஞ்சியும் பூண்டு முந்நூறு அதாவது நூற்றம்பது நூற்றம்பது முந்நூறு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எலுமிச்சை மலை வந்து இது சின்ன எலுமிச்சை மலை தான் நாலு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நறுக்கி கட் பண்ணி நெய் வந்து ஒரு இரநூறு ஒரு ஆயில் வந்து ஒரு இரநூறு ஊற்றிக்கணும் நம்ம அரிசி இங்கே பாருங்கள் சீரகம் அரிசி களைஞ்சி ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் ரெண்டு கிலோ அரிசி நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அடுத்து ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம ஆயில் ஊற்றிடுவோம் ஆயில் வந்து இரநூறு ஆயில் ஊற்றணும் ஆகட்டும் இந்த நெய் ஊற்றிடுவோம் நெய் வந்து நெய் ஒரு இரநூறு ஊற்றிடணும் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து இந்த பாருங்கள் பட்டை துண்டு ரெண்டும் அஞ்சு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம் மூணு நாலு கிராம் போட்டிருக்கேன் நம்ம வந்து அதுக்கு பொரியட்டும் பொரிஞ்சதும் நம்ம வந்து எங்கள் வெங்காயத்தை போட்ட வேண்டிய வெங்காயம் போட்டோன்னா வெங்காயம் நல்லா வந்து பொன்னிறமாக வதக்கிடணும் அப்புறம் அப்புறம் தான் மற்றதெல்லாம் அப்புறம் தான் போடணும் வெங்காயத்தை வெங்காயத்தை வந்து நான் இதுதான் நம்ம வதக்கிடணும் நல்லா பொம்பிரமாக வதக்குவோம் நல்லா வதக்கணும் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க நல்லா வதக்கி சீக்கிரமாக வதக்கணும் பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்லா பொம்பிரமாக வதங்கிடுச்சு நம்ம அப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டுருவோம் போட்டு வதங்கிக்குவோம் அடுத்து நம்ம வந்து இலையில் போட்டுடலாம் மல் மல்லி இலையும் போட்டுருவோம் தக்காளியையும் போட்டுருவோம் போட்டு நல்லா வதக்கணும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா தக்காளியெல்லாம் மசியட்டும் மசிந்து நல்லா வதக்கணும் வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் போடுவோம் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் போடுவேன் நீங்கள் காரம் எவ்வளவு வேணும் இப்போ நீங்கள் பச்சை மிளகாயும் போட்டுருக்கோம் நல்லா வதக்கணும் மசாலா தூள் போடுவோம் கரம் மசாலா தூள் வந்து நான் நாலு டீஸ்பூன் போடுறேன் மசாலாத்தில் வந்து எப்படி செய்யணுங்கிறத நான் உங்களோட வீடியோவில் போடுறேன் அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ வந்து சிக்கனை போட்டுருவோம் நம்ம வந்து நல்லா கிஞ்சி தயிரை ஊற்றிடலாம் இல்லை அந்த மாதிரி திரட்டி விட்டுணும் திரட்டி விட்டு இப்போ நம்ம தண்ணியை ஊற்றிட வேண்டியதான் கறி வேகட்டுன்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா அரிசியும் கறியும் ஒன்றா வந்துடும் சீக்கிரம் சிக்கனை கண்டு சீக்கிரம் வந்துடும் நம்ம வந்து தண்ணி வந்து இப்போ இது வந்து நான் எட்டு கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து அப்போ வந்து எட்டு கிளாஸ்க்கு வந்து எட்டு எட்டு பதினாறு கிளாஸ் டபுள் படகு ஊற்றணுமாங்க நம்ம அவ்வளோ தேவையில்லை ஒன்றே கால் பங்கு தான் ஊற்ற போகிறேன்னா உப்பு வந்து நான் வந்து மொதல் வந்து வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் அரை டீஸ்பூன் போட்டேன் இப்போ நான் ஒரு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போடுறேன் இங்கே பார்த்து போட்டுக்கோங்க கொதிக்க விட்டி நம்ம அரிசியை போட்ட வேண்டியதான் கறியும் அரிசியும் ஒன்றாவே வெந்துடும் என் சிக்கனை கடை சீக்கிரம் வெந்துடும் நம்ம ரெண்டும் ஒன்றா வெந்துடும் அதனால் மூடி போட்டுவோம் கலருக்கு வந்து கொஞ்சோண்டு கேசரி போட்டு கொஞ்சோண்டு போட்டுக்குவோம் கொஞ்சம் கலருக்காக கொஞ்சம் கலர் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக வந்து கேசரி ரொம்ப போட்டுறக்கூடாது கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொதிச்சிருச்சு குருமா நம்ம இப்போ இதில் வந்து அரிசியை போட்டுவோம் நாங்கள் அரிசியை களைஞ்சி ஊ தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருந்தோம் தண்ணி நிறையாவே ஊற்றி ஊற வைக்கணும் ஏன்னா கொஞ்சமாக ஊற்றி ஊற வச்சாக்கா அரிசி கட்டு விட்டு போயிடும் நம்மளுக்கு பிரியாணி ஒழுங்காக வராது அதனால் நிறையா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுட்டு நம்ம அதில் போட்டு வேண்டியதான் நீங்கள் வந்து தண்ணி வந்து நான் வந்து எட்டு கிளாஸ் அரிசிக்கு வந்து பதினாலு கிளாஸ் தண்ணி தான் வச்சேன் ரெண்டு கிளாஸ் அப்போ கம்மி பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் தண்ணி வந்து கம்மியாகவே வச்சா தான் நல்லது சிக்கன் பிரியாணிக்கு தண்ணி அவ்வளோவா தேவைப்படாது தண்ணி பத்தலைன்னா கொஞ்சோன்னு சுடுதண்ணி வச்சு நம்ம ஊற்றிக்கலாம் அரிசியை போட்டாச்சு 
நம்ம கிண்டி விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி வைக்கணும் இடையில இடையில கிண்டிக்கிறோம் சோர் பிடிச்சிரும் அதனால நம்ம இடையில இடையில கிண்டிக்கணும் பாருங்க நல்லா கொதிச்சு வேகுது நம்ம வந்து இடையில வந்து அரிசி உடஞ்சிராத அளவுக்கு நம்ம வந்து கிண்டி விட்டு தரணும் இல்லைனா வந்து அடி பிடிச்சிரும் அதனால இடையில இடையில கிண்டி விட்டு தொடர்ந்து கிண்டிட்டு மூடிட வேண்டியதான் வந்து பாருங்க சோறு வந்து முக்கா பக்குவத்துக்கு வந்துருச்சு நம்ம வந்து இப்போ லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிடுவோம் பிரட்டி விட்டுறோம் சோட்டை சோறு இந்த பக்குவத்துக்கு வந்துருச்சு நம்ம தம் போட்டுற வேண்டியதான் வலிச்சுட்டு வலிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு தோசைக்கல் இங்கே பாருங்க இந்த பழைய தோசைக்கல்ல வந்து நம்ம அடுப்புக்கு கீழே அதை அது கொடுத்துட வேண்டியதான் வச்சு அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சிடணும் குறைச்சி வச்சுட்டு மேலே வந்து ஒரு காட்டன் துணி இருக்கு பார்த்தீங்களா சாலு காட்டன் சாலு அதை எடுத்து நம்ம இப்படியே வச்சு சுற்றி வந்து நம்ம வந்து மேடு மாதிரி வச்சு அதுக்கு மேலே மூடியை போட்டு வேண்டியதான் இப்போ பாருங்க அப்படியே கச்சன் நிற்கும் உங்களுக்கு கச்சன் வந்து ஆவி வந்து வெளியே போகாது சோறு உங்களுக்கு சீக்கிரம் தம்மாயிரும் இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம மேலே வந்து ஒரு வெயிட்டாக தண்ணி குக்கர்லேயோ இதுலேயோ தண்ணி வந்து நம்ம வச்சு பிடிக்க வச்சுட்டா ஒரு இருபது நிமிஷம் அது இருக்கட்டும் பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் இருந்தால் போதும் அப்படியே தம்மாயிரும் சோறு பிரியாணி இறக்கிட்டோம் பாருங்கள் மூடியெல்லாம் எடுத்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் பிடிச்சிருந்தா இப்போ டூ கேஜி சிக்கன் பிரியாணி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங